നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ വൺ ബി എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്നെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പല പല പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അല്ലെ അത് ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്തു സോറി അത് ആദ്യം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും സമ്മറൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടത്തും അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മൾ പല പല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസിലൂടെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പല യൂണിറ്റിലൂടെയാവാം അല്ലേ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം നമ്മളത് എന്താണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം വെയ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഗ്രാമ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റ്സുകളാവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മീറ്റർ പിന്നെ അവർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡേറ്റാസുകളെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ മസ്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് ഡേറ്റ ആർ ടു ബി കളക്റ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഡിഫൈൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻകം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുമാനം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ ഏത് രീതി നമുക്കൊരു കിലോഗ്രാം ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചിലർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ലേബേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ലേബേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അവർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡേറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ ഡേറ്റയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം A statistical unit is one in terms of which the investigator count or measure the variables or attributes selected for enumeration, analysis and interpretation. That is, statistical unit is one of the things we collect the data. We count the data and measure the data. That is, we count the data and measure the data. That is, we count the data and analyze the data and interpret the data. That is, we count the data and analyze the data. That is, we count the data and analyze the data. That is, we count the data and analyze the data and interpret the data. A statistical unit should satisfy the following condition. ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് ബി അൺ ആംബിഗ്യൂസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഒരിക്കലും ഒരു ഊഹമാവാൻ പാടില്ല അൺ ആംബിഗ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഹമാവരുത് നമ്മൾ ഊഹിച്ച് പറയുന്ന ആവരുത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മീൻ ഇസ് ലൈബിൾ ടു ബി മീസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡേറ്റ കളക്റ്റഡ് വുഡ് സഫർ ഫ്രം വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ ആക്രോസിസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് അല്ല ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും നമ്മൾ അതുവഴി ആ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എത്തുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഒരു ഇൻ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കൃത്യത ഇല്ലാത്തൊരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇൻ വാല്യൂ ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓർ ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് എൻക്വയറി അപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് ഇസ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതാ നമ്മൾ 
then adutha parayunde it is should be homogeneous adayathu homogeneity of the unit is an essential requirement of the statistical unit homogeneity ennu parayunathu oru statistical unit inde valare essential aayittulla oru avashyakathayana the unit should imply as far as possible the same characteristics at different places unit ennu parayunathu engane aayirikanam same aayathu adayathu different പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്കത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ സെയിം സ്റ്റഡിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന പല പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ ഒരേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇപ്പോൾ സ്ഥലം വേറെ ആണല്ലോ എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ എന്ന് അതായത് യൂണിറ്റ് മാറ്റേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഇഫ് ദ ഡേറ്റ ആർ നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ് ദേറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ അപ്പ് ഇൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എൻഷുർ യൂണിഫോമിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് പല സ്ഥലത്താണെന്ന് കരുതി ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഓരോ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോമോജീനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയെ ഹോമോജീനി അതായത് ഒരേ നേച്ചറിലുള്ള അല്ല ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരേ നേച്ചറിലുള്ള അപ്പോൾ അതാ അഥവാ ഒരേ നേച്ചറിൽ ഉള്ളതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ഒരേപോലെ സിമിലർ നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ ഒരു ഡേറ്റയാക്കുക അല്ലാത്തതിനെ വേറൊരു ഡേറ്റയാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഹോമോജീനിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ആയിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് എന്തെന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോമോജി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കണം ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആയിരിക്കണം കാരണം പലയിടത്തുനിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലെ വർക്കിംഗ് അവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി പല ഡി ഒരു അഞ്ച് കമ്പനിയിലെ ഡേറ്റ എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുവാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് കമ്പനിയാണെന്ന് കരുതി അഞ്ച് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്ന ഡേറ്റയ്ക്ക് പല പല യൂണിറ്റ് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിൻ്റെ സെയിം നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെ കൊടുക്കുക സെയിം നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റാസിനെ തരം തിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക അതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എന്നെന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അൺ ആംബിഗ്യസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് അതായത് ഊഹങ്ങളൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം ദൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റഡിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഏത് യൂണിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് മുന്നോട്ടും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹോമോജീനിയസ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡേറ്റാസ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പല പല ഡേറ്റാസ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ ഹോമോജീനിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി അത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷനും മറ്റൊന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആണ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്നെന്താണ് കളക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കളക്ഷൻ ടൈമിൽ അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റും ഉണ്ട് കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റും ഉണ്ട് അതിൽ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ എന്ന് മാത്രം പറയും എന്നാൽ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലേബർ അവർ എന്ന് പറയും അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിലോഗ്രാം എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇപ്പം എന്താണ് മീറ്റർ എന്നോ ഒക്കെ പറയും എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇപ്പം ലേബർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിലോ എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പെർ
പൗണ്ട് ബേൽ മീറ്റർ അവർ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാൽ കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് എ ക്വാളിഫയിങ് വേർഡ് ഓർ ഫ്രേസ് ടു എ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ക്വാളിഫയിങ് വേർഡ് കൂടി ചേർക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് കൂടി ചേർക്കുന്നു മറ്റേ നമ്മൾ അവർ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ലേബർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഫ്രേസ് കൂടി നമ്മുടെ ആ യൂണിറ്റിനോടൊപ്പം മറ്റൊരു ഫ്രേസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുക യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ദോസ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ ആർ അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റൻ അതായത് നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സ്പേസ് പ്ലേസ് എക്സെട്ര അതായത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റകളെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പേരുടെ മാർക്കാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവും അത് ടൈമ് സ്പേസ് പ്ലേസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ഡേറ്റ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് റേഷ്യോസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും യൂണിറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഡേറ്റയെ പേഴ്സൻറ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ആ ടൂൾസ് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡേറ്റയെ മിക്കവാറും പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള യൂണിറ്റുകളെയാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ നമ്മൾ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അനാലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് വഴി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോസ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ യൂണിറ്റിനകത്ത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം Th